குறைவான தண்ணீர் வேலையாட்கள் பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களால் விவசாயிகள் பழ சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் திட்டமிட்டபடி பழத்தோட்ட வேளாண்மை நடைமுறைகளின் கீழ் கொய்யா உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் விவசாயிகள் நல்ல லாபம் பெற முடியும் அந்த வகையில் அடர் நடவு முறையில் கொய்யா சாகுபடி குறித்து அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் தாலுக்கா கிரீடு வேளாண்மை அறிவியல் மைய தோட்டக்கலை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ஒய் ராஜா ஜோஸ்லின் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இந்த கேவிகே மூலமாக வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து நிறைய தொழில்நுட்பங்களை வந்து நம்ம வந்து தோட்டக்கலை சம்மந்தமான தொழில்நுட்பங்களை வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து இப்போது புதிய தொழில்நுட்பமாக வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் வந்து கொய்யா சாகுபடி பற்றி வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறோம் இதை விவசாயிகள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த புதிய புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி வந்து விவசாயிகள் வந்து நல்ல மகசூல் வந்து எடுக்கிறாங்க தோட்டக்கலை பயிர்களில் வந்து இந்த கொய்யாவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது கொய்யா வந்து எல்லாரும் அனைவராலும் வந்து விரும்பி உண்ணக்கூடிய ஒரு உணவு கொய்யா பழத்திற்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு சந்தை வாய்ப்பு இருக்குது அரியலூர் மாவட்டத்தில் வந்து தற்போது வந்து கொய்யா பழம் வந்து கிலோ நாற்பது ரூபாயிலிருந்து அறுபது ரூபா வரை போகுது அதில் இந்த சிவப்பு கொய்யா பழத்துக்கு வந்து நல்ல ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது நல்ல வந்து ஒரு வரவேற்பு இருக்குது கிலோ அறுபது ரூபாயிலேருந்து எண்பது ரூபா வர போகுது அதில் இந்த கொய்யா சாகுபடி அப்படிங்கிறது வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு கிடைத்திருக்கிற ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த கொய்யா சாகுபடியில் வந்து எப்படி ரெண்டு மடங்கு மகசூல் வந்து அடிக்கிறது ரெண்டு மடங்கு மகசூல் எடுக்கிறது அல்லது வந்து இதில் வந்து வருமானத்தை வந்து எப்படி ரெட்டி பார்க்குறது ரெண்டு மடங்கு ஆக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து அவங்க கூட வந்து சொல்ல போகிறேன் கொய்யா சாகுபடியில் வந்து அடர் நடவு முறையில் வந்து கொய்யா சாகுபடி அப்படிங்கிறது வந்து தொழில்நுட்பம் வந்திருக்குது சாதாரணமாக வந்து விவசாயிகள் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து எண்பது கண்டுகள் வந்து நடவு செய்து சாகு சாகுபடி செய்வாங்க ஆனால் இந்த அடர் நடவு முறையில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு கண்டுகள் சாகுபடி பண்ணுறதுனால வந்து மகசூல் வந்து அப்படியே வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகரிக்கிறது இந்த முறையில் வந்து கொய்யா கண்டுகளை வந்து நெருக்கமாக நடவு செய்யணும் சாதாரண நடவு வந்து ஐந்து மீட்டருக்கு ஐந்து மீட்ரு அல்லது வந்து பதினெட்டு அடிக்கு பதினெட்டு அடிங்கிற இடைவெளியில் வந்து கொய்யா வந்து பொதுவாக வந்து சாகுபடி செய்வாங்க இந்த அட நடவு முறையில் வந்து மூணு மீட்டருக்கு மூணு மீட்ரு அல்லது பத்து அடிக்கு பத்து அடிங்கிற இடைவெளியில் வந்து விவசாயிகள் வந்து நெருக்கமாக நடவு செய்து கொய்யா வந்து சரியாக வந்து கவாத்து பண்ணி அதில் வந்து நல்ல மகசூல் வந்து எடுக்க முடியும் இந்த அட நடவு முறையில் வந்து கொய்யா பழ கொய்யா செடிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து மகசூலும் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது கொய்யா பழத்தை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து என்ன ரகத்தை வந்து நம்ம வந்து தேர்வு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்கணும் நல்ல ரகத்தை வந்து தேர்வு பண்ணும் அப்படின்னா தான் வந்து மகசூல் வந்து நிறையா இருக்கும் நல்ல வந்து சந்தை வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து கொய்யா பழத்தில் வந்து நிறைய ரகங்கள் இருந்தாலும் கூட வந்து இந்த லக்னோ ஃபார்ட்டி நைன் இங்கிற ரகம் வந்து நல்ல வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து நல்ல வந்து ஒரு வரவேற்பு இருக்குது இந்த ரகத்தை வந்து தேர்வு செய்து வந்து விவசாயிகள் வந்து பயிர் செய்யலாம் இந்த லக்னோ ஃபார்ட்டி நைன் ரகம் வந்து நம்ம அரியலூர் மாவட்டம் கேவிகேயில் வந்து உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் இதை விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து சிவப்பு கொய்யாவில் வந்து அர்கா கிரண் அப்படிங்கிற ஒரு ரகம் இருக்குது இந்த ரகத்தை வந்து விவசாயிகள் வந்து பயிர் செய்யலாம் இதுக்கு நல்ல ஒரு கிராக்கி இருக்குது உள்ள உள்ள தோல் வந்து கொய்யா பழத்தில் உள்ள தோல் வந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறதுனால வந்து விவசாயிகள் வந்து நிறைய வந்து இதை வந்து விரும்பி வந்து எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இந்த கொய்யா பழத்தை கொய்யா பழத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து விட்டமின் சி சத்து இருக்கிறனால வந்து இது வந்து ஏழைகளின் ஆப்பிள் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து நமக்கு தேவையான விட்டமின் சத்து அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இந்த கொய்யா பழம் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குது இந்த கொய்யா கண்டுகள் வந்து நம்ம ரகம் தேர்வு செஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு நா நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு கண்டுகள் அதாவது வந்து அடர் நடவு முறையில் வந்து ஏக்க பத்து அடிக்கு பத்து அடிங்கிற இடைவெளியில் வந்து நம்ம வந்து நடவு பண்ணணும் நடவு பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து குழிகள் வந்து எடுக்கணும் குழியோட ஆழம் வந்து ஒன்றரை அடிக்கு ஒன்றரை அடி இருக்கணும் நீளம் ஒன்றரை அடி அகலம் ஒன்றரை அடி ஆழம் ஒன்றரை அடி இந்த மாதிரி வந்து 
மூணு பக்கமே வந்து ஒன்று அடி ஆழம் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து மேல் மண்ணை வந்து மேலே எடுத்து வச்சுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து மேல் மண்ணு கூட வந்து ஒரு ஐநூறு கிராம் வந்து சூப்பர் பாஸ்பேட்டு ஒரு பதினைந்து கிலோ வந்து நல்ல மக்கினா தொழு உரம் ஒரு கிலோ வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து எறும்பு பொடி மெத்தில் பேரத்தையாக நல்லது வந்து லிண்டைன் தூள் கிடைக்கும் இந்த தூள் வந்து போட்டு வந்து நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கொய்யா கண்டுகளை வந்து நடவு செய்யணும் இது மாதிரி வந்து நல்ல ஆழம் எடுத்து நம்ம பண்ணுற நேரம் வந்து வளர்ச்சி வந்து நல்லாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து காய்ப்புக்கு வரும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த அடர் நடவு முறையில் வந்து மகசூலை வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து முக்கியமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து கொய்யா சாகுபடியில் வந்து நெருக்கமாக நடவு செய்கிறது என்ன ஒன்று வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து அமைத்து வந்து கொய்யாவுக்கு வந்து தண்ணீர் கொடுக்கணும் அடுத்ததாக வந்து உரம் நிர்வாகம் கொய்யாவுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து உரம் வந்து தேவைப்படும் அதாவது அதுவும் வந்து விவசாயிகள் வந்து சரியான முறையில் வந்து வருடத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து உரம் கொடுக்கணும் அடுத்தபடியாக வந்து கவாத்து செய்கிற தொழில்நுட்பம் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் வந்து விவசாயிகள் கடைப்பிடித்தாங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல வந்து மகசூல் எடுக்கலாம் இப்போ வந்து க கண்டுகள் வந்து கொய்யா கண்டு நட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து உயிர் தண்ணீர் வந்து உடனடியாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்றாம் நாள் ஒரு தண்ணீர் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து கொய்யாவுக்கு வந்து தண்ணீர் கொடுக்கலாம் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்திருக்க நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து முதல் வருடத்தில் வந்து ஏழு லிட்டர் வந்து ஒரு மரத்துக்கு வந்து தேவைப்படுது தண்ணீர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது லிட்டர் தண்ணீர் வந்து கொடுக்கணும் தண்ணீர் பராமரிப்பு எப்படி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொய்யாவில் வந்து வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும் உரம் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு வந்து நல்ல மகசூல் வந்து எடுக்கலாம் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஆன கொய்யா மரத்துக்கு வந்து ஒரு கிலோ தலைச்சத்து ஒரு கிலோ வந்து மணி சத்து ஒரு கிலோ வந்து சாம்பல் சத்து உள்ள உரங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஒரு கிலோ வந்து ஜிப்ஸும் வந்து கொடுக்கணும் இந்த கொய்யா கண்டுகள் வந்து ஏக்கருக்கு நானூற்றி நாற்பது நாற்பத்தி நாலு கண்டுகள் வந்து நட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை வந்து பராமரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆரம்பத்தில் வந்து நடவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நாலு மாதம் ஆன உடனே வந்து அதை வந்து ஒரு ரெண்டு அடி உயரத்தில் வந்து அதை வந்து கவாத்து பண்ணி நறுக்கி விடணும் இந்த நறுக்கி விட்ட இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து தளிர்கள் வந்து நிறைய வெடித்து வரும் இதில் வந்து நாலு தளிர்களில் மட்டும் வந்து நாலு திசையிலையும் வந்து போகிற மாதிரி வந்து நம்ம வடிமை வடிவமைக்கணும் இந்த கிளைகள் வந்து முளைத்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளைகள் நாலு கிளைகள் மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம வந்து கவாத்து செஞ்சு வந்து பராமரிக்கணும் நாலு கிளைகளையுமே வந்து ஒரு நாலு நாலு மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து அதில் வந்து ரெண்டு அடி வளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதாவது ஒரு ஒரு அடிக்கு வந்து கவாத்து பண்ணணும் இது மாதிரி வந்து கவாத்து பண்ணுற நேரம் வந்து கிளைகள் வந்து எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக அதிகப்படுத்த முடியும் கிளைகள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிற நேரம் வந்து நம் மகசூல் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் உதாரணமாக வந்து ஒரு கொய்யா செடி வந்து நட்டதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அதை எதுவுமே பண்ணாமல் அது போல் வந்து அதை வளர விடுற நேரம் வந்து விவசாயிகள் என்னாகும் அப்படின்னா வந்து கொய்யா செடிகள் வந்து உயரமாக வந்து குச்சி போல் வந்து வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி வந்து வளர்ந்து போகிற கிளைகளில் வந்து காய்ப்பு வந்து பிடிக்காது காய்கறி இருக்காது ஆனால் அந்த கிளையை வந்து நீங்கள் வந்து நறுக்கி விடுற நேரம் வந்து அந்த கிளைகள்லேருந்து ஒரு கிளைகளிலேருந்து நாலு கிளைகளாக வந்து அது வந்து வெடித்து வர நேரம் வந்து நாலு கிளைகளையும் வந்து நமக்கு வந்து மகசூல் வந்து கிடைக்கும் அதாவது வந்து வெட்டின இடத்துலேருந்து புதுசாக வரக்கூடிய தள் தளிர்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாவது இலைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கள் வர்றது என் வர்றது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கிளைகளையும் வந்து ஒரு நாலு வந்து கொய்யா பழம் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் இது மாதிரி வந்து கொய்யா செடி வந்து எவ்வளோவுக்கு நம்ம மகசூல் கவாத்து பண்ணுறோமோ அவ்வளோவுக்கு வந்து நல்ல மகசூல் வந்து எடுக்கலாம் கொய்யாவில் வந்து முக்கியமாக வந்து நோய்கள் பூச்சிகள் தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து மருந்துகள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் முக்கியமாக இந்த நுண்ணூட்ட சத்து பட்டாக்குறை வந்து அதிகமாக வந்து கொய்யாவில் தென் தென்படும் முக்கியமாக அந்த மெக்னீஷியம் சத்து பட்டாக்குறை தென்படும் இதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு வந்து ஐந்து கிராம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபைட் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி இருக்குங்கிற அளவில் கலந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணுற நேரம் வந்து சத்து பட்டாக்குறை இல்லாமல் வந்து மகசூல் அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்து இது உதவி செய்யும் அது மாதிரி கொய்யாவுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து போரான் மகரந்த சேர்க்கை அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஒரு கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்குங்கிற அளவில் வந்து கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணால் பூக்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்தி வ
மூன்று ஏழு ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்